అధికారము పొందుకోవడానికి విధేయత విధేయత నుంచి సహవాసము సహవాసము నుండి ఆయనకి దగ్గరగా అవుతాము అతని దగ్గరగా యాజ్ వీ కమ్ క్లోజర్ టు జీసస్ ఆయన యొక్క అధికారముతో ఆయన యొక్క అథారిటీతో మనల్ని నింపుతారు సో అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయము ఇక్కడ మనం చూసేది ఏంటి అంటే విధేయత ఒబీడియన్స్ శక్తిమంతుడైన వాడికి శక్తిమంతుడైన వాడి చిత్తానికి శక్తిమంతుడైన ఆ యొక్క ప్రభు చిత్తానికి ఉద్దేశాలకి ఆయన నియమాలకి మనల్ని మనల్ని అప్పగించుకోవడము మనం ఆయనకి లోబడటము సో అన్ని విధాలను మనం చూసినప్పటికీ ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి మనలో విస్తరించాలన్నా ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి విస్తరించడం ద్వారా నీతియు పరిశుద్ధత మనలో సంపూర్ణంగా ప్రవహింపజే చేయబడతాయి అనే విషయాన్ని గమనించిన వీటన్నిటికీ అతి ప్రాముఖ్యమైన మూలాధారం ఏంటి అంటే విధేయత హలలుయ సో విధేయత అనే విషయాన్ని ముందుగా జ్ఞాపకం చేసుకొని కొంతమంది మనుషుల యొక్క విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని కొంతమంది మనుషులు అంటే లోకంలో ఉన్న మనుషులు కాదు బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్న మనుషులు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారు మనం దేనికోసం అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ మాట్లాడుకోబోయే అంశాలు వారి జీవితంలో మనం చూసిన ఆ యొక్క వ్యక్తుల కోసం కొంత మాట్లాడుకుందాము ఆ తర్వాత ఎవరి ద్వారా ఈ అధికారాన్ని మనం పొందుకుంటామనే విషయాలను మాట్లాడుకొని వ్యత్యాసాలను మాట్లాడుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకోవచ్చు విధేయత అని చెప్పుకుందాం విధేయత రెండు రకాలు ఎన్ని రకాలండి రెండు రకాలు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి విధేయత అనేది ఎలాంటి విధేయత ఏ రకమైన విధేయత మనం కలిగి ఉండాలి అంటే మొదటి విధేయత ఎలాంటిది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవుడు పలన పని చేయమన్నాడు మిమ్మల్ని లేకపోతే దేవుడు తన పరిచర్య కోసము ఎంతో ఆఫరింగ్ ఇమ్మన్నాడు దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు అనుకోండి మనుషులు సేవకులు నీవు దేవుని సన్నిధానానికి తేవాలి ఇవ్వాలి అనే విషయము వేరే ఇప్పుడు దేవుడే ప్రత్యేకంగా నీవు ఇంత ఇవ్వాలి నీవు ఇంత కానుకను చెల్లించాలి అని ఒకవేళ దేవుణ్ణితో మాట్లాడితే ఫోర్స్ఫుల్ గివింగ్ విధేయతలో మొదటిది ఫోర్స్ఫుల్ గివింగ్ అంటే కష్టపడి ఇవ్వడం కష్టపడి ఎలా ఇవ్వడం అండి కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించడం చూశాను కానీ కష్టపడి ఎలా ఇవ్వడం ఏంటి అంటే కష్టపడి ఇవ్వడము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది మంచిదేం కాదు దీన్నే ఫోర్స్ఫుల్ గివింగ్ అని అంటున్నాను నేను కష్టపడి ఇవ్వడం అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఇన్ని ఈ రూపాయలు ఉంటాయి ఈ రూపాయల్లో కొంచెం ప్రభుకి ఇచ్చినట్లయితే మరి కొంచెం నేను కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవచ్చు మరి కొంచెం నా కాయగూరలు తెచ్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ తెచ్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ తెచ్చుకోక దేవుడు చేయమంటాడా అని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఆలోచన చేసి ఆలోచన చేసి సరే ఇస్తానులే ప్రభు అని చెప్పి ప్రభు ఒక మాట ఇచ్చి మరుసటి రోజుకి మర్చిపోవడం మర్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రభు ఏం చేస్తాడు అంటే నేను నీతో ఏదైతే మాట్లాడానో ఆ మాట్లాడింది చేసావా శామ్యల్ అని అడుగుతాడు నాన్న ప్రభు నేను మర్చిపోలేదు ప్రభు గుర్తుంది నాకు అంటాను నేను మరి నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు అదే ప్రభు చేసేస్తాను ప్రభు ఈరోజు మందిరంకి వెళ్తున్నాను నేను తప్పనిసరిగా చేస్తాను ఐ విల్ డూ ఇట్ లాట్ అని అంటాం మనం నేను అంటాను అనుకోండి అలాగ దేవుని మందిరంలో కూర్చొని ఉంటాను పాటలు పాడుతూ ఉంటారు దేవునికి ఇవ్వవలసిన సమయం వస్తుంది అప్పుడు నేను సంసాయిస్తూ ఉంటాను ప్రభు నన్ను అంతే ఉన్నాడు ఆ యొక్క ధనం ఉంటే నేను పలానా బిల్ కట్టుకుంటాను పలానాది నేను అక్కడ కవర్ చేసుకుంటాను లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క ఇక్కడ కట్టవలసింది నేను కవర్ చేసుకుంటాను అని చెప్పి నేను ఆలోచన చేస్తా ఆలోచన చేస్తా ఆలోచన చేస్తా మీరు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు ఏంటి ఇది ఇచ్చేయమన్నాడు దేవుడు ఇచ్చేయమన్నాడు దేవుడు ఇచ్చేయమన్నాడు దేవుడు ఇదేంటి ఇలా ఇమ్మన్నాడు అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తా చివరికి ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధానం దగ్గరికి వెళ్ళి 
ఎక్కడైతే నువ్వు ఆ యొక్క కానుకను అర్పించాలో ఆ కానుక దగ్గర ఇదిగోండి ప్రభా తీసుకోండి మీరు ఎమ్మన్నారు కదా ఇచ్చేసాను నేను మీరు ఎమ్మన్నారు కదా నేను ఇచ్చేసాను ఫోర్స్ఫుల్ గివింగ్ ఫోర్స్తో కఠినంగా బాధగా కష్టంగా ఇచ్చేసిన తర్వాత ప్రభా మీకు ఇచ్చేసాను ప్రభా మీరు ఎమ్మన్నారు కదా ఇచ్చేసాను అని కూర్చొని ప్రార్థన అయిపోయిందా తింటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనాసరంగా ఇచ్చాను దానికి వాడుకుంటే బాగుండు ఏదో అలా వచ్చింది నేను అనవసరంగా ఇచ్చాను అని దానికోసం అలా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు ఏదైతే ఫోర్స్గా ఇచ్చామో దాన్ని అలా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం అలాంటి విధేయత ప్రభువుకి ఇష్టము కాని విధేయత ఇంకో విధంగా మీకు చెప్పాలి అంటే ఒక చిన్న కుర్రోడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇంట్లో ఆ చిన్న కుర్రోడు ఎక్కువగా ఫ్రెండ్స్తో బయట ఆడుతూ ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మగారు వెళ్ళి ఏం చెప్తారు అంటే రే పలానా టైంకి నువ్వు ఇంట్లోకి రావాలి అర్థమైందా అని చెప్తారు సరే మమ్మీ వచ్చేస్తాం మమ్మీ అంటాడు ఏ టైంకి అయితే రమ్మన్నారో అప్పుడే ఆ ఆట చాలా సీరియస్ అవుతుంది అప్పుడే ఆ ఆట చాలా ప్రాముఖ్యంగా మారిపోతుంది మళ్ళీ సెకండ్ ఆల్టర్ కాల్ రే గుర్తుపెట్టుకున్నావా టైం అయిపోతుంది రా బేగా అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ వాళ్ళ అక్క కానీ చెల్లి కానీ ఎవరో ఒకరు పిలుస్తారు వచ్చేస్తాను వచ్చేస్తున్నాను ముందు ఇంట్లో ఎవరి ద్వారా నా చిన్నపిల్లల ద్వారా పంపిస్తారు తర్వాత ఇంకెవరు వస్తారండి డైరెక్ట్గా ఎవరు వస్తారు హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ వస్తారు కదా సో హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ వచ్చిన వచ్చారనుకోండి వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేస్తున్నాను కదా నేను అని అంటారు చిన్నపిల్లలు వచ్చినప్పటికి వస్తాలే అని అంటారు ఇంక హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఎవరు పిల్లలకి ఎవరు హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ మదర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫాదర్ అనుకోండి అది ఇంకా సుపీరియర్ సుపీరియర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఫాదర్ ఈజ్ అ సుపీరియర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మదర్ ఈజ్ ఆల్సో సుపీరియర్ బట్ ఇన్ఫీరియర్ టు ఫాదర్ మళ్ళీ వచ్చి ఆ తల్లి రే రమ్మన్నాను కదా మమ్మీ అయిపోయింది మమ్మీ ఒకే ఒక్క బాల్ ఉంది మమ్మీ ఇది ఆడిస్ వచ్చేస్తాను మమ్మీ ఒరే నీకు ఏం చెప్పాను నీకు రమ్మని చెప్పాను కదా ఆడ అయినా సరే రాడు ఆడ మనసు అంతా అక్కడే ఉంది ఆ ఆట మీదే ఉంది ఆ ఆట ఆడతా కూర్చోవాలి ఆ స్నేహితులందరూ కూడా ఇంక వెళ్ళిపోతుండ్రా ఇంక అయిపోయింది అన్నప్పుడు కానీ ఆడికి మనశ్శాంతి రాదు అప్పుడే వచ్చి తిరిగి వచ్చి ఇంట్లో కూర్చుంటాడు అప్పుడు వరకు ఆడ మనసు పీకుతూ ఉంటుంది అయ్యో నేను ఆడట్లేదు నేను ఆడట్లేదు అని కానీ అక్కడే ఆడుతూ ఉంటాడు ఇంక చివరిగా సుపీరియర్ ఫ్యామిలీలో సుపీరియర్ ఆయన వెళ్తాడు రే అక్కడే పాడేస్తాడు బ్యాటింగ్ పాడేసి కూడా వెనకాలే వచ్చేస్తాడు ఇంట్లోకి వచ్చేస్తాడు ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి మీరు డాడీ చెప్పండి డాడీ ఏం చేయమంటారు చెప్పండి ఈ పని చేయమంటారా ఆ పని చేయమంటారా ఇలా ఉండమంటారా ఇక్కడ కూర్చోమంటారా ఏం చేయమంటారు ఏదన్నా కావాలా లేకపోతే ఏదన్నా నేను బోన్ చేయాలా బోన్ చేసిన తర్వాత ఏదన్నా నాకు ఏదైనా పని అప్పగింతారా అంటాడా ఏమండి ఏం చేస్తారు తెలుసా అక్కడ కూర్చొని వచ్చేసాడు అక్కడ కూర్చొని ఏం చేస్తారు తెలుసా అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఆడుతున్నారంటో కాసేపు ఉంటే సరిపోను నేను అనవసరంగా వచ్చేసాను అనవసరంగా వచ్చేసాను అని ఇక్కడ కూర్చొని బాధపడుతూ ఉంటాడు చూడండి మనిషి అయితే ఇక్కడే ఉన్నాడు కానీ మనసు ఎక్కడుంది ఆట దగ్గర ఉంది ఇక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడే కూర్చున్నాడు డాడీ ఇక్కడే ఉన్నాను డాడీ మమ్మీ ఇక్కడే ఉన్నాను మమ్మీ మనసు మాత్రం అక్కడ ఉంది అలాగా ఫోర్స్కి ఫోర్స్ఫుల్ గివింగ్లో ఎలాగుంటుంది అంటే మన విధేయత మనం ఇస్తాము ఇచ్చిన తర్వాత ప్రభు అరే అది ఇవ్వకపోతే బాగున్నావు అది ఎందుకు ఇచ్చాను నేను అలా ఎందుకు చేశాను నేను ఆ రకమైన ఫోర్స్ఫుల్ గివింగ్తో అలాగ సబ్మిట్ చేసుకుంటే దేవుని యొక్క అధికారాన్ని మనం పొందుకోలేము మరి ఏ రకమైన విధేయత మనకు ఉండాలంటే ఇట్స్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ అబీడియన్స్ ఏంటి ఆ రకమైన విధేయత అంటే ఎలాగ నువ్వు సబ్మిట్ చేసుకోవాలి ఆయన యొక్క అథారిటీకి ఎలాగ నువ్వు సబ్మిట్ చేసుకోవాలి మనం నేర్చుకున్నాం కదా నీవు అథారిటీని పొందుకోవాలంటే నీవు అధికారాన్ని పొందుకోవాలంటే ముందుగా నీవు ఒక అధికారం కింద ఉండాలి ఏమంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది అధికారులు అన్న చూడండి వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క అధికారి ముందు కింద ఉండి వాళ్ళు కూడా అధికారులై వస్తూ ఉన్నారు 
చిన్న లెవెల్ నుంచి ఒక అధికార కింద ఉండి తర్వాత అక్కడి నుంచి ప్రమోట్ అయ్యి వేరే అధికారంలోకి వెళ్ళి అక్కడ వేరే అధికార కింద పరిపాలించబడి రూల్ చేయబడి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి అలా రూల్ చేయబడి వస్తూ ఉన్నారు అలా వాళ్ళు అధికారమైన స్థితిని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు కనుక ఖచ్చితంగా ఒకటి కావాలి ఏంటి అంటే మనకు అధికారం కావాలంటే మనము తప్పనిసరిగా ఒక ఒక అధికారంలో ఉండాలి సేవకుని యొక్క అధికారంలో అతి ప్రాముఖ్యంగా సేవకు నడిపిస్తున్న దేవుని యొక్క అధికారంలో మనం జీవించాలి సో హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ ఆ సబ్మిషన్ ఎలాగుంటుంది అంటే ప్రభు నీతో మాట్లాడినప్పుడు నీకు ఎంతైతే ఇమ్మని చెప్పాడో ఎంతైతే నీకు ప్రేరేపించాడో ఆ ప్రేరేపించింది నీవు తీసుకొని ప్రభువా ఇది నీవు ఇమ్మన్నావు ఇది నీవు ఇమ్మని చెప్పిన మాట నీ ఇవ్వమన్న మాటకి నేను లోబడతాను కానీ ఒక విషయం ఇక్కడ సమస్య ఉంది నాకు ఇక్కడ సమస్య ఉంది నా వెనకాల సమస్య ఉంది కానీ నువ్వు నాకు ఇమ్మన్నావు నేను ఇస్తాను అని చెప్పి నువ్వు దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారం నువ్వు చేసినప్పుడు వంద శాతము నువ్వు సబ్మిట్ చేసుకున్న వాడు అవుతావు అలా లూయా ఏమండి ఒక విషయం చెప్తాను వినండి ఏమండి ఆ పక్కన బాధ ఈ పక్కన బాధ వెనకాల బాధ ఎలాగ సబ్మిట్ చేసుకొని ఇమ్మంటారండి ఎలాగ నా పరిస్థితులు అయిపోతాయండి ఎలాగ నా పరిస్థితులు ముందుకు వెళ్తాయండి ఎలాగ నా పరిస్థితుల్లో నాకు జీవం కలిగి వస్తుంది ఎలాగ నా పరిస్థితుల్లో నేను రికవరీ అవుతాను ఈ యొక్క మనీ విషయంలో ఎలా రికవరీ అవుతాను చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎలాగ సబ్మిట్ చేసుకోగలనండి అని ఒక నువ్వు అడిగితే నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీ పని కన్నా దేవుని యొక్క రాజ్య పని నీ పని కన్నా నీ యొక్క అవసరత కన్నా విలువైనది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ లోక సంబంధించిన నీ పని కన్నా విలువైన పని కోసం నీ ధనాన్ని వెచ్చిస్తున్నావు అనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు అలా లూయా ఏమండి అలా వెచ్చిస్తే జరిగే విషయం చెప్పమంటారా దేవుడు షకేలుకి ఆ యొక్క చేపకు ఆజ్ఞాపించి చేప నోట్లోంచి షకేలు వచ్చే విధంగా చేస్తాడని నువ్వు నమ్మినట్లయితే దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడు అలా లూయా పేతురు పేతురు నెల్లి ఆ యొక్క షకేల్ ఆ యొక్క చేప కడుపులోంచి పట్టరామన్నాడు ఆ విశ్వాసం నీకుందా నిన్ను ఇమ్మన్న దేవుడు నీకు చేప కడుపులో ఇచ్చన్నా ఇవ్వగలడు అనే విశ్వాసం నీకుంటే నీకు సబ్మిసివ్ ఆ యొక్క వంద శాతము హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ నీకున్నట్లే నీవు నా సమస్య ఎలాగ పరిష్కారం అవుతుంది అని బాధపడుతున్నావు కానీ నా సమస్యని పరిష్కారం చేయగలిగిన దేవుడు ఏ విధానంగా అన్నా సరే ఏ చోట నుంచి అన్నా సరే ఏ దిక్కు నుంచి అన్నా సరే తీసుకొచ్చే దేవుడు నా దగ్గర ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం ఏమండి ఈ మూడు రోజుల నుంచి మనం వాక్యం ధ్యానం చేస్తున్నాం కదా ఎస్తేరు ఎక్కడ ఉంది కోటలో ఉంది అప్పటి వరకు బయట మురుదికే దగ్గర ఉన్న చిన్న లెవెల్లో ఉన్న ఆ యొక్క చిన్న గృహంలో ఉన్నట్టుంది ఇప్పుడు మహారాజు కోటలో ఉంది సమస్య వచ్చిన తర్వాత చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సమస్య వచ్చిన తర్వాత మురుదికే అంటున్నాడు ఎస్తేరు దీనికోసమేమో నువ్వు ఆ కోటలోకి పంపించబడ్డావు గుర్తుపెట్టుకో అని అన్న తర్వాత మరొక్క మాట అంటాడండి మీరు ఆ మాట గమనించారు లేదో తెలియదు కానీ ఆ మాట ఎలాంటి మాట అంటే సాగ తీసి చాలా ఒక బలమైన యారో వేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక వీరుడు తన యొక్క ఆర్కర్ తీసి తన బౌని గట్టిగా సాగ తీసి ఆ బాణం విసిరితే చాలామంది ఫాస్టెస్ట్గా వేసే వాళ్ళు ఉంటారు అలాగా గట్టిగా ఆ బాణం వెళ్ళి హృదయంలో గుచ్చుకునే బాణం వేసాడండి అంటాను నేను ఏంటి తెలిసండి ఆ బాణం ఒకవేళ నువ్వు ఈ సమయంలో మౌనంగా ఉంటే ఏమవుతుందండి ఒకవేళ నువ్వు ఈ సమయంలో నువ్వు కానీ మౌనంగా ఉంటే అరే నేను దీనికోసం రాలేదు దీనికోసం రాజ్యానికి వచ్చాను అనుకున్నావా నా అందం చూసావా నా అందాన్ని బట్టి ఈ రాజు మగ్ధుడైపోవాలి మగ్ధుడైపోయి నన్ను బట్టి నన్ను గౌరవిస్తూ ఉండాలి నా అందాన్ని బట్టి గౌరవిస్తూ ఉండాలి నా కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి గౌరవిస్తూ ఉండాలి నా నడక చూసి అతను గౌరవిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి దానికోసం వచ్చేనని ఏం అనలేదు ఆవిడ ఆవిడ మౌనంగా ఉంది ఈయన అనే మాట ఏంటంటే ఒకవేళ నీవు మౌనంగా ఉంటే మురుదికే ఉన్న విశ్వాసం చూడండి 
వేరే ఒక దిక్కు నుండి దేవుడు సహాయం చేయబోతున్నాడు హలలుయా వేరే దిక్కు నుండి సహాయం చేయబోతున్నాడు ఏమండి ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను వినండి దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్న మీరందరికీ తెలియవలసిన విషయం ఏంటంటే నీకు ఎవరైతే సహాయం చేస్తా అన్నారో వాళ్ళు సహాయం చేయబోతే దేవుడు పది మందిని లేపుతాడు హలలుయా అది దేవుని స్ట్రాటజీ ఒకడు నీకు హ్యాండ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి పది మంది మళ్ళీ నీ చెయ్యిని పట్టుకొని మేము చేస్తాం కదా అంటారు మేమున్నాం కదా నీకు ఏమండి అరే నేను చూసుకుంటాను వచ్చే పర్లేదు నేను నేను ఉన్నాను కదా అరే నేను ఉన్నాను కదా అంటారు వాళ్ళే హ్యాండ్ ఇచ్చేస్తారు మీరు అనుకుంటారు వాళ్ళు ఏం చేయరేమో మనకి వాళ్ళు ఎక్కడ చేస్తారు వాళ్ళు అసలే చేయరు కదా అనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళే దేవుడు మీకు సపోర్టర్స్గా పెడతాడు వాళ్ళు ఇయ్యా వీళ్ళు వాళ్ళు అవ్వదు అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు మనకు సహాయం చేయలేరు అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు మన యొక్క స్టేటస్ సరిపోయేట్టుగా సహాయం చేయలేరు పాప వాళ్ళు చెయ్యాలనే మనసున్న వాళ్ళు చెయ్యలేరు అనుకుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళనే తీసుకొచ్చి దేవుడు ఎలాగైతే ఏలియాకి శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచాడో ఎప్పుడన్నా ఏలియా నమ్ముంటాడండి కాకోలం ద్వారా నాకు ఆహారం వస్తుందని ఏదో ఎక్కడో ఒక సేవకుని పంపించి ఆహారం తెచ్చాడంటే ఓకే ఇది దేవుడు ఎన్నుకున్న విధానం అని నమ్మొచ్చు కానీ కాకోలం విధానం ఎక్కడ నమ్మగలడైనా దేవుని సహాయం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వు ఎప్పుడు చూడలేని విధానంలో దేవుడి సహాయం ఉంటుంది నీకు ఎప్పుడు కనబడదు ఆయన సహాయం ఆయన సహాయం వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చెప్తావు ప్రభువా నీ సహాయం ఇలా కూడా ఉంటుందా ప్రభు అని చెప్పి నీ కంట్లోంచి నీళ్ళు కారతా ప్రభువా మీకు స్తోత్రం ప్రభువా అని గట్టిగా ఆయనకి స్తోత్రం చెల్లిస్తాం అలా లూయా ఏమండి ఎప్పుడు మన ప్రభు కార్యాలు తక్కువ అంచనా వేయద్దండి ఇతరుల జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలు చూసి నా జీవితంలో జరగట్లేదండి అనుకోకండి ఇతరుల జీవితంలో నువ్వు ఎలా చూసావో దానికన్నా వంద రెట్టులు శ్రేష్టమైన విధానంలో నీకు అంతు పట్టని విధానంలో చేయడానికి దేవుడు సిద్ధపడుతున్నాడేమో ఈ రాత్రి కాల ముందు హాలే లూయా అది విశ్వసించగలిగితే నువ్వు కార్యం చూస్తావు నమ్ముటి నీ వల్ల అయితే నమ్మువారికి సమస్తము సాధ్యమే ఏమండి దేవుడిని జోబిలో ఒక పావలా లేదు కదా అద్రోపాయి లేదు కదా నా పరిస్థితి ఏంటి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా దాన్ని బట్టి నిన్ను ప్రేమించే దేవుడు కాదు దాన్ని బట్టి నేను లెక్కేసే దేవుడు కాదు దాన్ని బట్టి నేను ఎస్టిమేట్ చేసే దేవుడు కాదు బయటికి మీరు వెళ్తే నువ్వు ఎలాగ తయారవ్వావు నువ్వు ఎలాగ జీవిస్తున్నావు నువ్వు ఏ బైక్ వాడుతున్నావు నువ్వు ఏ రకమైన చెప్పులు వేసుకున్నావు నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు నీ దగ్గర ఎంత ధనం ఉంది నీ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి చూస్తారు ఏసయ్య అది చూసాడు అనుకోండి ఆయన ముందు ఎవరు సరిపోరు ఎవరు సరిపోతారండి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న బిల్గేట్స్ ఆయన ముందు సరిపోతాడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేకమైన ధనికులు ఎవరైనా సరిపోతారా సులోమాను యోబు ఇలాంటి వారికన్నా ధనవంతులు ఎవరన్నా ఉన్నారా అలాంటి వారే అంటున్నారు మీ దయ లేకపోతే మేము ఇలా జీవించలేం ప్రభువ నీ కరణీకరణ లేకపోతే మేము ఇలా జీవించలేం ప్రభువ కేవలం మిమ్మల్ని బట్టి మేము జీవించగలుగుతున్నాం అంటున్నారు కనుక ఏ రకమైన లోబడే తత్వం మన దగ్గర ఉంది ఇచ్చి అరే ఇచ్చేసాను 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 ఏమండి అలాగ మనసులు మీకు కలుగుతున్నప్పుడు ఒకటి మీ యొక్క హృదయము మిమ్మల్ని అలా మోసం చేస్తూ ఉంటుంది రెండోది సాతాను నీవు గొప్ప కార్యం కోసం పూనుకున్నావు కాబట్టి నేను గలిబిలి పెట్టడానికి సాతాను కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి నేను ఇచ్చింది మామూలోడు కాదండి నేను ఇచ్చింది నా సృష్టి కర్తకి హలో లూయా నేను ఇచ్చింది నా దేవునికి నేను ఇచ్చింది నాతో మాట్లాడి నన్ను బ్రతికిస్తున్న అతనికి ఇచ్చాను నేను అని మీరు చెప్పగలిగితే సాతాను అక్కడి నుంచి పారిపోతుంది ఆ హయ్యర్ లెవెల్ ఒబీడియన్స్లోకి వెళ్ళాలని దేవుడు ఈ రాత్రి మన అందరినీ కోరుకుంటున్నాడు ఏ రకమైన విధేయతలో మనం ఉండిపోయాం నిజంగా వాక్య లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతే రోజు కూడా మన గుండెలు పట్టుకొని ప్రభువా అని నన్ను ఇంకా సరిదిద్దండి ప్రభువా అని ఏడుస్తామంటే వాక్య లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటే వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉంటే ప్రభా ఎప్పుడు నేను బాగుపడతాను ప్రభు అని ఏడుస్తాం నిజంగా ఎప్పుడు నేను సరి చేయబడతాను ప్రభువా రెండోదిగా మన దగ్గర ఉన్నది అధికారము మన అధికారం మన దగ్గర ఉన్నది అధికారంతో నేను నింపబడ్డాను అధికారం కోసం అడిగాను కనుక అధికారంతో దేవుడు నన్ను నింపాడు అనే విషయం ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే ఒకే ఒక్కటి నీ అధికారం నీకు అర్థమవ్వాలి అంటే నీవు 
వెలుగ్గా ఉన్న నీవు ప్రభువే వెలుగు కాబట్టి ఆ ప్రభు నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వెలుగుతో ఎప్పుడైతే కొలిసిన అయ్యావో లేకపోతే ఆ వెలుగుతో ప్రభు యొక్క వెలుగుతో నువ్వు కొలిసినవి ఆ అధికారులను నడుస్తున్నావో అధికారంలో నువ్వు జీవిస్తున్నావో ఎప్పుడైతే నువ్వు చీకటిని ఒకసారి నువ్వు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు చీకటితో నువ్వు ఒకసారి కొలిసిన అవుతూ ఉంటావు ఏమండి నీవు వెలుగు కనుక ఖచ్చితంగా ఎలాగైతే పగలు చీకటి ఉందో అలాగే నీవు వెలుగు కనుక తప్పనిసరిగా ఒక్కొక్కసారి నీవు చీకటిని రాసుకుని వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది హలలుయ ఎప్పుడు వెలిగే ఉంటుందండి ఒక్కొక్కసారి చీకటిని రాసుకోవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి చీకటిలో వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి చీకటిని అధిగమించి వెలుగులోనికి వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క చీకటి శక్తులతో అంధకార శక్తులు అయితే ఆ ఎదుర్కొండా ఉన్నాయో వాటిని నువ్వు ఎదుర్కొన్నప్పుడు నీ అధికారం అర్థమవుతుంది హలలుయ అది ఎదుర్కొన్నప్పుడు నీవు భయపడినట్లయితే నీవు దిగులు పడినట్లయితే ఏ విధంగా నీ అధికారం నీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఇంకా ఏముంటుంది తెలుసా ప్రభు నీ నా నా మీద నీ కనికరం లేదు ప్రభు నా మీద నీకు జాలి లేదు ప్రభు ఈ చీకటిని చూసి నేను ఎంత భయపడిపోతున్నాను ఈ దురాత్మ చూసి నేను ఎంత భయపడిపోతున్నాను నిజంగా నువ్వు దేవుడు అయితే నాకు ఈ భయం లేకుండా చేద్దు కదా ప్రభు అని నువ్వు అన్నట్లయితే నేను నువ్వు మోసం చేసుకున్నట్టు లెక్క నీకున్న అధికారాన్ని నువ్వు గుర్తించలేదు చీకట నీకు ఎదురైనప్పుడు నీకున్న అధికారాన్ని నువ్వు ఉపయోగించకుండా ప్రభు నువ్వు ఏం చేయలేదు అంటే ఏమండి ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా చిన్నపిల్లవాడిని పెంచి 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 బాగా చదివించి అనేకమైన విద్యలు అభ్యసించేలాగా తల్లిదండ్రులు కావలసిన డబ్బులన్నీ వారికి వెచ్చించిన తర్వాత ఒక మంచి లెవెల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మంచి బిగ్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఒక మంచి ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లేకపోతే ఒక మంచి డాక్టర్ గాను లేకపోతే లాయర్ గాను ఒక జడ్జి గాను లేకపోతే ఒక మంచి పొలిటీషియన్ గాను ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో సమస్య వచ్చిన తర్వాత నువ్వేం చేసావు మమ్మీ నువ్వేం చేసావు డాడీ అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి అప్పుడు అంటారు కదా రే చదివించింది ఎవర్రా నేను నడిపించింది ఎవరు ఎంత కష్టమైనా చదివించాను ఇవన్నీ ఏసై చెప్పుకోండి ఏసై స్ట్రాటజీ అలాంటిది కాదు ఏసయ్య తల్లిదండ్రులు అయితే కుమారులు ఈ విధంగా అంటున్నప్పుడు నన్ను ఏం చేసావు నన్ను ఏం చూసావు నన్ను ఎలా పెంచావు నీకు ఇచ్చేదా అది ఇచ్చేవా ఇది ఇచ్చేవా నేను ఇలా చదువుకున్నాను ఇంకా నాకు అది ఇవ్వచ్చు నేను అలా అవుతుంది కదా ఇంకా అలాంటి బిల్ గేట్స్ అయిపోతుంది కదా నేను అని వాళ్ళు అంటున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఎంతైతే కష్టపడి ఎంతైతే మోసి ఎంతైతే శ్రమపడి ఎంతైతే కన్నీరు కార్చి ఆ బిడ్డను పెంచారో అవన్నీ చెప్పుకొని వచ్చినప్పుడు ఆడు సైలెంట్ అవుతాడు మరొక విషయం చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు కూడా నేను ఎలా పెంచాను నీకు ఎలా కరుణించాను నీ కష్టంలో నీకు ఎలా ఆదుకున్నాను ఏం చెప్పండి ఆయన మౌనంగా ఉంటాడు ఆయన మౌనంగా ఉంటే మనం చేసే పని తెలుసా ఆయనతో ఇంకా ఆటలాడేసుకుంటూ ఉంటాం మనం ఏం చేసావు ప్రభు చూసావా చూసావా నేను అడుగుతున్న దానికి నువ్వు మౌనం అయిపోయావు చూసావా నేను అడుగుతున్న దానికి నువ్వు సైలెంట్ అయిపోయి చూసావా అంటే తప్పు ఎవరిలో ఉంది నీలోనే ఉంది అని మనం అనుకుంటాం కానీ సమయ సమయం వచ్చినప్పుడు ఆయన మౌనానికి అర్థం అర్థమైనప్పుడు ఆయన కాళ్ళ మీద పడి ఏడ్చవలసిన సమయం వస్తుంది కనుక ఆయన ఆయన ఇచ్చిన అధికారాన్ని చీకటి ఎదురైనప్పుడు అధికారాన్ని వినియోగించకుండా నువ్వు ఏమిచ్చో ప్రభు నాకు అంటే లాభం లేదు బైబిల్ గ్రంథంలోంచి కొంతమందిని మనం చూసి మనం వేరే దాంట్లోకి వెళ్దాం ఆదాము అవ్వ మీ అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళే మీరు బైబిల్ చదవకొల్లొద్దు మీకు అర్థమైపోతుంది ఆదాము అవ్వ మీ అందరికి తెలిసిన వాళ్ళే ఏంటి ఆదాము అంటే తెలియదన్న వాళ్ళు ఎవరిన ఉన్నారా ఎవరు లేరు కదా ఫెమిలియర్ పర్సన్ ఆదాం తర్వాత కటబడి ఆదాం కూడా ఫెమిలియర్ పర్సనేనా చివరి ఆదాం ఎవరు యేసు ప్రభు మొదటి ఆదాము మీ అందరికీ తెలుసు ఏదైనా వనంలో ఏదైనా తోటలో దేవుడు మొదటి ఆదాము నిలిపాడు అనే విషయాన్ని మనకు తెలుసు ఈ ఏదే ఈ ఏదైన వనంలో ఆదాంకి అవ్వకి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు ఏమైనా అధికారం ఇచ్చాడు మనం నేర్చుకున్నాం నిన్న వాక్యంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి ఏం దేని మీద అధికారం ఇచ్చాడు సమస్త వాటి మీద సృజించబడిన ప్రతి దాని మీద మీరు యు షుడ్ బి ఫ్రూట్ఫుల్ మల్టీప్లై అండ్ యూ నీడ్ టు సబ్ జ్యూ ద అర్త్ అని చెప్పాడు దేవుడు అంటే నీవు ఫలించాలి విస్తరించాలి భూమిని నిండించాలి సమస్తాన్ని సృజించబడిన అన్నిటినీ మీరు ఏలాలి అని చెప్పాడు అధికారం దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ అధికారం దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత 
దేవుడికి వ్యతిరేకంగా చేసిన వాళ్ళు చేసిన పని ఉంది చూసారా వాళ్ళు ఏదైతే తినకూడదు అది చేశారు చూసారా అది చేయడం ద్వారా మూడు పరిస్థితులు జరిగినాయండి ఒకటి ఏం జరిగిందంటే వారు దిగంబరులుగా అయిపోయారు దాని అర్థం ఏంటంటే అప్పుడు వరకు వెలుగుతో కప్పబడినవారు అప్పుడు వరకు అధికారంతో ఉన్నవారు ఏమండి మరొక విషయం చెప్తున్నాను అధికారం మీ దగ్గర ఉండడం దానికి మరొక సూచన ఏంటి అంటే మీరు వెలుగుతో ఉంటారు అలా మీరు ఆ యొక్క వెలుగు అనేక మందికి రిఫ్లెక్ట్ చేసేవారుగా ఉంటారు ఎలాగైతే పైనుంచి సన్ రేస్ పడుతున్నప్పుడు మిర్రర్ పట్టుకొని కొంతమంది ఆ సన్ రేస్ ఇక్కడ పడినప్పుడు ఆ యొక్క రేస్ని వేరే చోట పడే విధంగా చేస్తారు కదా అలాగా ఆ యొక్క వెలుగుని అనేక మందికి రిఫ్లెక్ట్ చేసేవారుగా తయారవుతారు వారు దిగంబరులు అయిన తర్వాత వారు వెలుగును వారు కోల్పోయారు రెండోదిగా ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ యొక్క ఆత్మీయమైన జీవితాన్ని వారు కోల్పోయారు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆత్మీయంగా చనిపోయారు మూడోది వాళ్ళ అధికారం పోగొట్టుకున్నారు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారు తెలుసా ఏదైనా తోటలో కాదు లేకపోతే ఇంకో చెట్టు దగ్గర కాదు లేకపోతే ఇంకో ఫలము దగ్గర కాదు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నారు తెలుసా సాతాను దగ్గర పోగొట్టుకున్నారు సాతాను వచ్చి అనేక రకరకాలైన ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు అవ్వ లొంగిపోయింది అవ్వతో అవ్వ మాట విని ఆదాము లొంగిపోయాడు అధికారాన్ని తీసుకెళ్ళి సాతాను చేతిలో పెట్టారు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఎక్కడ పెట్టారని తీసుకెళ్ళి సాతాను చేతిలో పెట్టారు సాతాను ఏం చేశాడు తర్వాత చెప్తాను సాతాను కోసం మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు సాతాను ఏం చేశాడో అర్థమవుతుంది సో వాళ్ళకి ఇచ్చిన అధికారాన్ని సాతాను చేతిలో తీసుకెళ్ళి పెట్టేశారు నాలుగు వేల సంవత్సరాలు సాతాను అధికారం చేస్తా అధికారం చేస్తా అధికారం చేస్తా వచ్చాడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అధికారం లాగేసుకున్నాడు మాటల్లో పెట్టి అధికారం లాగేసుకున్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి ఈ లోక సంబంధించిన మాటల్లో మీరు ఎక్కువగా కలిసిపోతున్నారనుకోండి ఈ లోక సంబంధించిన మాటల్లో మీరు గొప్ప ఆనందం ఉంది మాట్లాడుకుంటే కానీ కుదరదు కాలక్షేపంగా మాట్లాడుకోవాలి అనుకున్న ఒకవేళ మీరు అనుకున్నట్లయితే ఆ మాటల్లో నుంచి కూడా బహుశా మీ అధికారాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది చాలా జాగ్రత్త అందుకే కొంతమంది మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అవునండి కొంతమంది ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మరి కొంతమందిని చూడండి మీరు వాళ్ళు మీరు ఎంత మాట్లాడినా నీవు ఇలా జరిగిందంట కదా ఈ విషయం ఈ విధంగా అయ్యిందంట కదా తర్వాత ఈ విధంగా నువ్వు వెళ్ళావంట కదా ఆ తర్వాత నువ్వు అక్కడ నుంచి ఆ రోజు వచ్చేవంట కదా ఆ తర్వాత ఇలా జరిగిందంట కదా అంటే మీరు వంద మాటలు మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసండి ఏమంటారండి అవును అంటారు అంతే దయచేసి గమనించండి మనం ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడాలి ఎక్కడ మౌనంగా ఉండాలో అక్కడ మౌనంగా ఉండాలి అది అధికారం కలిగిన వాడు లక్షణం అలా లూయా దేవుడే నేర్పిస్తాడు అయ్యా నాకు అర్థం అవట్లేదు ఎక్కడ మౌనంగా ఉండాలో ఎక్కడ మాట్లాడాలి నాకు అర్థం అవట్లేదు అంటే ఒక్కసారి సువార్తల్లోకి వెళ్ళిపోయి యేసు ప్రభు ఎక్కడెక్కడ మాట్లాడాలో గమనించండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఎక్కడ మాట్లాడాలో యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ మౌనంగా ఉండాలో గమనించండి తెలిసిపోతుంది మీకు ఏమండి మందిరంకి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడడం కాదు చేయి చేసుకున్నాడు ఆయన ఆయన మాట లెవెల్ ఎంత పెరిగిపోయిందో ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ పిలాత దగ్గర నుంచి ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన అందుకే క్రీస్తు కలిగిన ఈ మనసు మీరును కలిగి ఉండడు హ్యావ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన మైండ్ సెట్ మీరు కలిగి ఉండండి బైబుల్ ప్రతి చోట ఈ యొక్క హృదయం కలిగి ఉండండి ఇలాంటి హృదయం కలిగి ఉండండి ఈ హృదయం మీకు ఇవ్వ మీరు ఈ హృదయాన్ని దేవునికి అప్పగించండి అని ఎక్కడైతే హృదయం 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 మనసు 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 అని చెప్తుందో అక్కడ అన్నీ కూడా మీరు గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ మైండ్ ప్రభు యొక్క మైండ్ లాగా మారిపోవాలి అలా లూయా మనం ఆశీర్వదించబడ్డానికన్నా మనం ఆశీర్వదించబడడానికన్నా కారణం ఏంటి అంటే మన మైండ్ మన మైండ్ మన మైండ్ మన మైండ్ పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుని ద్వారా ఆత్మదేవుని ద్వారా నడిపించబడతా ఉండాలి మోసేని మీరు చూసినట్లయితే మోసే జీవితంలో మీరు గమనించినట్లయితే మోసే ప్రభుతో మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ప్రభు చెప్పండి ప్రభు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి ప్రభు ప్రభు ఇస్రాయేల్ జనాంగం ఇది చేస్తూ ఉన్నారు ఈ విధంగా అంటా ఉన్నారు నన్ను కొంతమంది తిట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు నన్ను కొంతమంది మెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏం చేయని చెప్పండి ప్రభు